diputados de la Asamblea Nacional recibieron al secretario ejecutivo de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado Comercial, un encuentro fructífero que se realizó en el edificio Tomás Ruiz de ese poder del Estado. Hemos conversado, hemos platicado como hermanos que somos, como hermanos eh, en el alba, como hermanos latinoamericanos y caribeños y como hermanos revolucionarios que somos. El presidente de la Asamblea Nacional se encargó de mostrarle el hemiciclo y compartió un poco de la historia en el paseo peatonal. Hemos conversado sobre los grandes avances que son absolutamente palpables, son inobjetables de la revolución sandinista. Eh, y entre las cosas que yo destaco es que, por supuesto, esos avances no, no serían posibles sin la sin el liderazgo político, sin la voluntad política, sin la decisión política. Pasada las 3 de la tarde, el boliviano llegó a la sede central del sistema público educativo. Ahí lo recibió la ministra de Educación Miriam Raudes y el asesor presidencial Salvador Vanegas. Eh, no honra la visita de la Secretaría Ejecutiva del ALBA porque nos acerca al intercambio de países hermanos, países que compartimos un sentido de justicia, de dignidad, de, de construcción de un mundo donde el ser humano sea lo más importante. Nicaragua es uno de los pocos países, si no el único, que ha mantenido la presencialidad de las clases escolares durante la pandemia. Que recordar entre paréntesis que en países como Bolivia, durante el gobierno de facto, se clausuró el año escolar. Pero no solamente eso, sino que acompañada de la apertura económica y de, de la forma en la que desde la salud se ha encarado la, la pandemia, es, es pues un, un, un caso ejemplar en el mundo. Informaron que tras esta reunión se podría derivar en futuros encuentros con ministros de educación de países que conforman este mecanismo de integración. Con imágenes de Guillermo Quiroz les informó Oscar Morales.